കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോസസ് വൺ ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് വേജസ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രോസസ് വൺ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്രോസസ് ടു ഇല്ല വേജസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോസസ് ടു അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഫിക്സഡ് ടു ഈൽഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓൺ ദി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് ടു ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ ദി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ദി എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ ദി സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ വാസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ഇന്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി വരക്കുന്ന പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് കോളംസ് എമൗണ്ട്സ് കോളം ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ടോട്ടല് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇപ്പം നോർമലി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അതിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകളെ കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ അതിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് കോളത്തിലും ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിലും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിന് കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ വേജസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് വേജസ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിലും ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിലും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിലും ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും എക്സ്പെൻസുകളാണ് നോർമലി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് പ്രോസസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ എന്തറിയാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അറിയാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി കണ്ടാൽ മതി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ആണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയൂ എങ്കിൽ അത്രയും കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു തന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഈ പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് വൺ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കോളത്തിൽ എത്ര കാണിക്കും ട്വൽവ് തൗസൻഡിനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിലും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടലി ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ദൻ ഇവിടെ ട്വൽവ് തൗസ
to transfer from process 1 account okay process 1 account il ninnu nammal ingotteke transfer cheyunu etrayanu verunathu 60000 48000 next 12000 okay the next process 2 account inde cost gale kaanikunu wages thannittundu etrayanu wages 28000 adu nammal cost ilum total um kaanikunu then overhead cost 20000 adu cost ilum adey pole total le kolathilum kaanikunu then next process 2 account inde case le profit parayunnu etrayanu profit is equal to profit is equal to 25 percentage on transfer price aan okay transfer price inde 25 percentage aan appo nammal nerthe cheyidathu pol thanne cheyunu adhaayathu transfer price aayathu kondu namukku aa transfer price question il therin thannittilla adu kondu total cost ne base cheyidu kondu kaanunu adhaayathu total cost ivide etra verum total cost eduthu kaynjale 60000 28000 20000 അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം വരും ടോട്ടലി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിനെ കാണിക്കുന്നു ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിലും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം ദൻ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദൻ ഈ ബാലൻസിനെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് മാറ്റും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രോസസ് ടു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ പ്രോസസ് ടു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അതായത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ടു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു അതായത് ടു പ്രോസസ് ടു അക്കൗണ്ട് ടു പ്രോസസ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത്രയുമാണ് തന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനെ ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡിന് സെയില് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസിനെ നമ്മൾ കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ് ബൈ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് സെയിൽസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡിനാണ് സെയിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ടോട്ടലിൻ്റെ ഗോളം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടലിൻ്റെ ഗോളം നമ്മൾ ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ കിട്ടുന്ന എന്താണ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കോളത്തിലും കാണിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും ടോട്ടൽ ഫൈനലി നമുക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പം ഇത് ടോട്ടലാണ് എന്ത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ